কাঁচা নদীর বুক বেয়ে নৌযানের গন্তব্য পিরোজপুরের পাড়ের হাট সুটকিপল্লী কাঁচা নদীর পূর্ব পাড়ের এই ঘাটে নৌযান ভরে ভরে সমুদ্রের কাঁচা মাছ আনা হয় সুটকি তৈরির জন্য পিরোজপুর জেলা সদরের প্রায় নয় কিলোমিটার দক্ষিণে থাকা বিখ্যাত পাড়ের হাট মৎস্যবন্দর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে সুটকি তৈরির এই পল্লী বঙ্গোপসাগর এবং আশপাশের নদ নদী থেকে ধরে আনা মাছ প্রতিদিনই বিক্রি হয় পাড়ের হাট মৎস্যবন্দরের মোকামে সেই মোকাম থেকেই পাইকারি দরে মাছ কিনে আনা হয় এই সুটকি পল্লীতে ওজন মাপার পর সুটকি তৈরির ধাপ ভিত্তিক কাজ এখানে চলে মাছের ধরন বুঝে সদ্য আসা কাঁচা মাছের যাচাই বাছাই শেষ হলে শুরু হয় কাটাকুটির কাজ মাছ কাটিয়েদের মাছ কাটার কৃত কৌশল মাছের প্রজাতি ও আকার ভেদে আলাদা আলাদা সামুদ্রিক বাই মাছকে স্থানীয়রা বলেন কামিলা মাছ নলাকার বাই মাছ আশবিহীন হওয়ায় সুটকে করার বেশ উপযোগী সামুদ্রিক বাইমের আকার বড় আর মাংসল অংশ পুরো হলে পুরো মাছটাকে লম্বালম্বি কাটা হয় কয়েক ফালিতে ভাগ করে কাটা মাছ লবণ পানিতে ধুলে ময়লা কাটে জীবাণুমুক্ত হয় সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে এবং দ্রুত শুকায় ধরনভেদে মাছ শুকানো হয় দুভাবে কোনোটা রেলিংয়ে ঝুলিয়ে কোনোটা সমতল মাচানের ওপর কেউ বলেন আড়ত কেউ সদর ঘর কেউ মহাল কেউ চাতাল কেউ বা বাসা সুটকি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের সীমানা ঘেরাই কেন্দ্রের এক এক জায়গায় এক এক নাম বাঁশের ফালির ফাঁকযুক্ত মাচার উপর ফোঁকরলা জালের আচ্ছাদন তার উপরে বিছানো চেরাই করা কাঁচা মাছ মাছ ঠিকঠাক মতো শুকাতে পর্যাপ্ত আলো হওয়ার যোগান এবং পশু পাখির উৎপাদমুক্ত খোলামেলা পরিবেশ লাগে এখানকার মাছ কাটার দাগুলো বিশেষ ধরনের দায়ের ধার বেশি একটু খাঁড়াও বেশি মাঝারি আকারের মাছ এক টানে মাছ বরাবর চিড়ে পরপর জমানো হচ্ছে দায়ের গায়ে মাছ কাটারি কায়দা কৌশল যেমন দর্শনীয় তেমনি সাশ্রয়ী এভাবে কাটলে শ্রমার সময় দুটোই বাঁচে
বেহাল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে চরাঞ্চলের এই শুটকি পল্লিতে বিদ্যুৎ সংযোগ ও সুপেয় পানির যোগান না থাকায় কর্মকাণ্ড জলে প্রতিকূলতা শোয়েই পাড়ের হাট সংলগ্ন এই শুটকি পল্লি গড়ে উঠেছে পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার চিথলিয়া গ্রামের নদী চরে চরাঞ্চলের সরকারি এই খাস জমি ভূমিহীনদের কাছে বরাদ্দ দেয়া ভূমিহীনদের কাছ থেকে জমি ভাড়া নিয়ে এখানে মাছ সুটকে করার কর্মযজ্ঞ চলছে প্রায় এক দশক ধরে মাছ কাটা এখানে চলছে আরেক কায়দায় চেরাই করার পরপরই মাছ উড়ে গিয়ে পড়ছে বাস্কেটে না তাকিয়েই হাত আন্দাজে চলছে নিখুঁত নিশানাবাজি সুপেয় পানির অভাব থাকলেও শুটকি তৈরির সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয় এখানে কোন ধরনের কীটনাশক উপকরণ ও প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হয় না বলেও এখানকার শুটকি মাছের সোনাম এবং চাহিদা দুটোই বেশি কাটাকুটি ও ধোয়াধুই শেষে মাছের গন্তব্য এখন মাছ শুকানোর মোকাম চিথলিয়ায় জনাদশিক শুটকি ব্যবসায়ী এই শুটকি পল্লিটি গড়েছেন বাসা নামের আটটি আরত বা মোকামের সমবায়ে মাছ কোটা থেকে শুরু করে মাছ বিপণন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন হয় বাসা নামের এসব আরতে মাঝারি ও বড় আকারের আস্ত মাছ সাধারণত সমতল মাচানের পরিবর্তে বাঁশের সারিবদ্ধ রেলিং বা আড়ি ঝুলিয়ে রোদে শুকানো হয় বেশি মাছ কাটার সময় মাঝারি ও বড় আকারের আস্ত মাছ এমনভাবে কাটা হয় যেন রোদে শুকানোর জন্য আড়ের গায়ে সহজে আটকানো যায় মাঝারি ও বড় আকারের আস্ত মাছ শুকানোর জন্য বাঁশের রেলিং বা আড়ি বেশি উপযোগী বাঁশের আড়ে মাছ ঝুলানোর সময় লক্ষ্য রাখা হয় যেন মাছগুলোর মাঝে ভাগ থাকে এবং সহজে বাতাস চলাচল করতে পারে ভরা মৌসুমে সমুদ্রের নানা প্রজাতির নানা আকারের রকমারি মাছে এভাবেই ভরে ওঠে পুরো আরত প্রাঙ্গণ এগুলো ঢেলা মাছ সমুদ্রের ঢেলা আকারে তাই বেশ বড় সামুদ্রিক ঢেলা আরতের সবচেয়ে বেশি ওঠা মাছগুলোর একটি খুব সুস্বাদু হওয়ায় এ মাছের সুটকির জনপ্রিয়তাও বেশি
ঢেলা সহ সব সামুদ্রিক মাছের শুটকি যেমন প্রাণীজ প্রোটিনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস তেমনি রসনাবিলাসীদের খাবারে আনে বৈচিত্র্যের দারুণ স্বাদ বড় মাঝারি ছোট সব আকারের সামুদ্রিক মাছে কম বেশি শুটকি করা হয় এখানে মাছ শুকানোর দীর্ঘ এসব মাচানকে কেউ বলেন ভাড়া কেউ মাচা কেউ বা চাঙ্গ মাঝারিও ছোট মাছে বেশি শুকানো হয় চাঙ্গে কখনো কাঠের আঁচড়া দিয়ে কখনো বা খালি হাতে চাঙ্গের ওপর কাঁচা মাছ এমনভাবে ছড়ানো হয় যেন রোদমুখী মাছগুলো ঠিকঠাক মতো রোদ পায় বঙ্গোপসাগরের প্রায় অর্ধ শতাধিক প্রজাতির মাছ আহরণযোগ্য আহরণযোগ্য মাছগুলোর মধ্যে ফাঁসা ছোট ফ্যাসা পোয়া ঢেলা চৈক্কা বাইম লাক্কা ছুরি লইট্টা কোরাল মাইট্টা ট্যাংরা রূপচান্দা সহ প্রায় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ শুটকি করা হয় এখানে নিয়মিত বিরতিতে দিনে কয়েকবার উল্টে পাল্টে দেয়া হয় আর ও চাঙ্গের মাছ চিথলিয়ারি শুটকি পল্লিতে ভরা মৌসুমে শুটকি তৈরির কাজ করেন প্রায় দুশো জন শুটকি শ্রমিক শুটকি পল্লির প্রতিটি বাসা বা আরোতে মাসিক পারিশ্রমিকে কাজ করেন কম বেশি দশ থেকে পনেরো জনের মতো সারি সারি আর ও চাঙ্গ যখন মাঝে মাঝে ভরে ওঠে দেখে মনে হয় যেন শুটকির সরণী প্রজাতীয় আকার ভেদে মাছের শুটকি হতে এখানে সময় সাধারণত লাগে তিন থেকে দশ দিনের মতো আট থেকে দশ দিন শুকানো মাছেই বেশি ভালো শুটকি হয় বাঁশের খুঁটি বাতা ও পাটি এই তিনে বানানো চাঙ্গ নামের প্রতিটি মাচান সূর্যালোক মাছ শুকানোর সবচেয়ে দরকারি প্রাকৃতিক উপাদান রোদ চড়া থাকলে দ্রুত শুকায় মাছ শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণ করা প্রাচীন ও বহুল ব্যবহৃত প্রাকৃতিক পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে মাছের দেহের সত্তর থেকে আশি ভাগ জলি অংশ ষোলো থেকে আঠারো ভাগে নেমে আসে ফলে অনুজীব জন্মাতে পারে না বলে দীর্ঘদিন খাওয়ার উপযোগী থাকে রোদে শুকিয়ে সাধারণত অর্ধেক আকার এবং দুই তৃতীয়াংশ ওজন হারায় প্রতিটি মাছ মাছ শুটকি করার আয়োজন এখানে জোরে সরে সাধারণত চলে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত কারণ মাছ শুকানোর জন্য দরকারি সূর্যালোক এবং আবহাওয়া এই পাঁচ মাসেই সবচেয়ে ভালো মেলে এই শুটকি পল্লির প্রতিটি বাসা বা আরোতে আছে জিরাতি ঘর শুটকি শ্রমিকদের কাজ এবং নাওয়া খাওয়া জিরাতি ঘরকে কেন্দ্র করে চলে 
সুটকিপল্লিতে সুটকি শ্রমিকদের কাজ শুরু হয় সাত সকালে চলে সন্ধ্যা নাগাদ চলমান কাজের ফাঁকে মেলে খাওয়া দাওয়ার এমন ফুরসত এই জিরাতি ঘরের কারণেই আরতের আরেক নাম এখানে বাসা এখানকার বেশিরভাগ সুটকি শ্রমিক বছরের পাঁচ মাস কাজ করেন সুটকিপল্লিতে আর বাকি সময়টায় সাধারণত মাছ ধরেন গভীর সমুদ্রে মাছ শুকানোর পালা শেষ হলে আরতির জিরাতি ঘরে চলে সুটকি বাজারজাত করার কাজ এখানকার সুটকির মান ভালো স্বাদ বেশি তাই চাহিদাও বেশি পিরোজপুর জেলায় প্রতি বছর সুটকি মাছ তৈরি হয় প্রায় আট কোটি টাকার চিথলিয়ারে সুটকি পল্লিতে প্রতি মৌসুমে তৈরি হয় প্রায় কোটি টাকার সুটকি মাছ এখানকার সুটকি মাছ হাট বাজার মোকামে চালান হয় বস্তায় ভরে বস্তার গায়ে লেখা থাকে পাইকারের নাম এখানকার বেশিরভাগ বস্তাবন্দি সুটকি মাছ পাইকারদের মাধ্যমে প্রথমে চালান হয় চট্টগ্রামে সেখান থেকে ঢাকা সিলেট খুলনা সৈয়দপুর সহ দেশের নানা গন্তব্যে দেশের নানা জনপদের মোকামে পাইকারি দরে বিক্রির পাশাপাশি এখানকার সুটকি মাছের একাংশ রপ্তানি হয় বহির্বিশ্বেও স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি পিরোজপুরের পারের হাট সংলগ্ন চিথলিয়ার সুটকি মাছ অগন্তি সুটকি প্রেমীর রসনা মিটিয়ে চলেছে দেশে বিদেশে